അപ്പോൾ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും തൽച്ചേരി കപ്പിൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഇതിനിങ്ങനെ വരയിട്ട് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വരയിടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലായി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എരിവ് അവരവരുടെ ആവശ്യ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ മുളക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ ഇത് മൂന്നും ഇതിൽ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നല്ല നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ അരമുറി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വലുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരമുറി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല മസാലയെല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ആ വരഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാലയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി കുറച്ച് നേരം ഇത് മസാലയെല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഇത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് നമുക്ക് രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിരട്ടിയൊക്കെ കനലെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ട കല്ല് എടുത്തിട്ട് വരാം ൂബി കുട്ടി എത്തി നോക്കുന്ന അയ്യോ രൂബി തീ ഇടുക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കനലാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് കത്തട്ടെ 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഇതൊന്നുണ്ട് ആരോടും വേണോന്ന് പോലും ചോദിക്കാണ്ട് ഒറ്റ കടിക്കുന്നുണ്ട് ടീ ഇങ്ങനെ കത്തി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ടീ ബ്രേക്ക് ചിരട്ട നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിരട്ടേൻ്റെ കനലാകുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചു അകത്ത് ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കനലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് കനൽ നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഈ ഗ്രില്ലിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളല്ലേ വെച്ചത് രണ്ടര മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കനലിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടുന്നതിന് അതായത് കുറച്ച് നേരം കഴിയും തോറും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു ഭാഗം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കണ്ടാ അഞ്ചുവിൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചുവിൻ്റെ അല്ല അഞ്ചുവിൻ്റെ അനിയത്തി അനകേൻ്റെ വായിലാണ് വെള്ളം കൊട്ടുന്നത് ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ആകാനുണ്ട് അല്ലേ ഹലോ ചിക്കൻ അവിടെയായി ബട്ടർ നാൻ എന്തായി ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ പോയിട്ടില്ല നല്ല നീക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടുന്നേന മറിച്ച് മറിച്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് കരിയാണ്ട് നല്ല നീറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കാം
ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്തിനാ സൂപ്പർ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ അല്ല അടിപൊളി ബട്ടർ നാന് രസമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബട്ടർ നാനും ചിക്കനും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിക്കൻ ആകുന്നേരം കട്ട വെയിറ്റിംഗ് വരുന്ന റൂബിക്ക്